Wasser, der Stoff, der gefühlt jetzt schon immer knapper wird und damit auch immer kostbarer. Sollte man da rein investieren? Wasserstoff, es gab ein fulminantes Sommer-Comeback. Und jetzt? Und Zuschaueraktie Shopify, der Schaufellieferant der E-Commerce-Unternehmen. Die Aktie liegt am Boden. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg? Alle Werte im Alpha-Check. Herzlich willkommen. Sie haben abgestimmt und Ihr Zuschauervoting in, diesem, in dieser Woche fiel auf Shopify. 40% Prozent wollen etwas zu dem Unternehmen hören, kommt dann gleich in der Sendung. Zunächst mal gehen wir mal auf den Gesamtmarkt ein. Und da gab es ja seit Mitte Juni doch eine deutliche Erholung. Fast überall, gefühlt, nur eben irgendwie in Deutschland nicht. Und ich habe Ihnen hier mal die Index-Performances mitgebracht, gerade seit dem Tief am 16. Juni. Das war das Tief der US-Märkte. Und da sind auch einige Indizes deutlich nach oben gegangen. Gut, jetzt bei der Türkei muss man in Sachen hohe Inflation das Ganze immer ein bisschen mit Vorbehalt sehen. Und es gab einige richtige Profiteure, zum Beispiel Indien. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie sehr, sehr gute und mehr Geschäfte mit Russland machen. Aber auch einige unserer europäischen Kollegen. Und der DAX kaum profitiert äh, seit dem Tief, leider. Da stehen wir aber nicht mit alleine da, sondern zum Beispiel auch unsere ähm, Nachbarn aus Österreich, sogar noch ein bisschen schlechter. Und auch andere ähm, Staaten aus der EU, gerade auch einige, wo man sagen würde, es müssten noch Profiteure sein, sich auch nicht so richtig erholt. Ganz unten dann China, Taiwan, Hongkong, denen äh, macht die aktuelle Entwicklung, gerade die politischen Spannungen auch zu schaffen. So, da lässt sich also jetzt fragen, in was sollte man denn bei so einem eigentlich doch sehr schwierigen Umfeld überhaupt investieren? Und in dieser Sendung schauen wir mal auf den einen oder anderen potenziellen oder auch echten Megatrend, ob da jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. Und als erstes ähm, schauen wir uns mal den Megatrend Wasserstoff an. Hier gab es ja ein richtig schönes Comeback äh, im Sommer. Das sieht man hier beim, bei Ballet Power, sieht man das eigentlich noch nicht mal so richtig. Einige Aktien sind richtig durchgestartet, andere weniger. Ballet Power in dem Sinne eigentlich noch immer mitten in der Korrektur, ähm, hat sich ungefähr äh, geviertelt bis gefünftelt, meine Güte. Und aber in der Aktie sieht man eine Sache ganz gut, ein Megatrend ist ganz klasse, also ein Megatrend für mich eine Branche, die strukturell über lange Zeit stark wächst, also zumindest mal zweistellig. Und wenn man so einen Megatrend mitgehen kann in einer positiven Phase, ist das so eigentlich das, mit das Schönste, was man am Aktienmarkt erleben kann. Aber man muss auch immer schwer aufpassen, denn bei fast allen großen Megatrends ist es so, dass es zwischendurch auch mal ziemlich ruppige Phasen geben kann. Und eigentlich sind wir gerade noch immer mittendrin in einer solchen. So ein bisschen besser sieht man es ähm, bei der Aktie, auf die ich heute ein bisschen näher eingehen möchte, Nämlich die norwegische Nähe. Ähm, hier ist der Chart seit 2018. Auch hier war es so. Aufwärtstrend, wunderbar. Auch nicht einfach, weil immer mal äh, sehr volatil. Aber bei einem Megatrend ist immer so, solange wir da in einem Abwärtstrend sind, eigentlich müsste man sagen, okay, ich stelle mich an die Seitenlinie und warte drauf. Und auf was sollte man warten? Und ein ganz einfaches ein ganz einfacher Hinweisgeber, den man nutzen kann, ist, dass äh, der Chart zumindest mal höhere Hochs produziert haben sollte. Und das haben wir jetzt bei Nil gerade nicht. Also haben hier tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch und noch immer ein tieferes Hoch. Und wir bilden aber eigentlich schon sowas wie einen Boden. Also für die vielen äh, Nil-Freunde äh, draußen würde ich sagen, also entweder... Man geht so ran, dass man sich hier so einen, so einen vielleicht nächsten Tiefpunkt sucht und sich dagegen stellt. Vorteil ist dann wieder, man kann das relativ günstig absichern. Das heißt, nicht so hohes Risiko, aber vielleicht nach oben hohe Chance. Oder aber man wartet, bis dieser Trend wirklich gedreht hat und äh, wir hier so einen Ausbruch erleben. Idealerweise eigentlich über hier so fast schon die alten Hochs so bei 2 äh, Euro. Das kann sich auf der Zeitachse auch durchaus noch über ein Jahr hinziehen. Aber angenommen, dieser Chart entwickelt sich so in dieser Art, dann wäre das ein ganz toller Einstieg und eine sehr gute Möglichkeit, dass wir hier wieder in eine lange, große Trendphase kommen. Also an der Börse gibt es ja keine Garantien. Aber wenn uns Menschen in den nächsten Jahren keine noch bahnbrechendere Technologie einfällt, wie wir äh, Energie äh, sehr äh, klimaschutzgemäß ja, ähm, speichern, 
wieder nutzen können, dann wird das Thema Wasserstoff in den nächsten Jahren irgendwann wieder groß aufschlagen und es wird eine neue Trendphase geben und nach aktuellem Stand auch mit der Aktie von Neil. Aktuell ist aber ein bisschen Geduld gefragt. Ja, und wenn man jetzt sich sonst noch fragt, okay, was wäre denn noch ein potenzieller Hinweisgeber, der jetzt so für die Wasserstoffaktien ja, äh, was auslösen könnte, dann ähm, vielleicht noch der Hinweis auf einen Report, den ich mal geschrieben habe. Denn eine Verbindung zwischen der Tesla-Aktie, also eigentlich kein Wasserstoff, sondern mehr so E-Auto-Bereich, und den Wasserstoffwerten ähm, aufzeigt, und der in der Vergangenheit eigentlich alle großen Aufwärtstrends ähm, angezeigt hat. Können Sie sich kostenlos runterladen unter alphadepot.de slash reports. Ja, kommen wir vom Wasserstoff zu einem anderen Stoff, der eigentlich ganz gewöhnlich erscheint, aber bei dem wir aktuell mitbekommen, dass es so, äh, ja, so reichlich doch nicht mehr vorhanden zu sein scheint, nämlich das Wasser. Wir haben die Dürren hierzulande und in anderen Ländern, wir haben sinkende Ernteerträge, wir haben Brände, groß angelegte, weil die ähm, Wälder ähm, ausgetrocknet sind und es wird ja auch schon gesagt, dass die nächsten Kriege irgendwann um, um das Wasser geführt werden. Und von daher könnte man auch hier tatsächlich einmal ähm, überlegen, ob man nicht in Unternehmen auch investieren sollte, die sich hier besonders engagieren, die äh, wich wichtige Wasserlieferanten sind, die ähm, Abwassersysteme managen, die Abwasseraufbereitung betreiben und so weiter. Und dann habe ich Ihnen hier mal als erstes den iShares Global Water ähm, ETF mitgebracht. Und der kann auch auf die lange Sicht jetzt schon, muss man sagen, wirklich mit einem sehr schönen Trend aufwarten. Und warum ich es Ihnen jetzt gerade in dieser Woche mitgebracht habe, wir hatten hier doch auch eine deutliche Korrektur Anfang des Jahres. Und wir haben uns aber hiervon erholt und jetzt so einen kleinen Rücksetzer gehabt. Also vielleicht jetzt ein ganz günstiger Zeitpunkt, um in diesen großen Bereich der Wasseraktien einzusteigen. Was gibt es da für Unternehmen? Ja, wir haben einige spannende Unternehmen, auch Ausgründungen von deutschen Unternehmen, zum Beispiel Evoqua Water, ähm, dann fällt einem wahrscheinlich Veolia ein. Und ich habe Ihnen hier mitgebracht die spanische Actiona. Insofern spannend, weil jetzt zum Beispiel Evoqua sehr teuer und Actiona ist zumindest ähm, breit diversifiziert, ist eigentlich ein Mischkonzern, machen zum Teil in Immobilien und aber auch ganz breit Solar, äh, Windkraft, haben sie zwar einen Teil verkauft an Nordex, aber immer noch ähm, über Töchterunternehmen äh, mit drin, machen sowas wie schwimmende Solarzellen auf Gewässern und ähm, durch die Breite, mit der man aufgestellt ist, also nicht so sensibel für bestimmte Phasen, wo das vielleicht besonders gefördert wird oder nicht und damit mit einem relativ schönen, stetigen ähm, Ergebniswachstum, was ähm, so angedacht ist. Und wenn wir jetzt hier so sehen, für dieses Jahr etwas über 8 Euro, dann steigen wir für über 10 Euro Gewinn je Aktie. Dann sieht man, dass die Aktie aktuell äh, bei knapp unter 200 Euro ja, mit einem KGV von nur leicht über 20 ähm, doch sehr vertretbar bewertet ist und auch langfristig einen wirklich schönen Trend aufweist. Das wäre also einer äh, meiner Favoriten aus der Wasserbranche und für Sie insgesamt auch ja, mal der Hinweis, gucken Sie sich, ja, diese Branche, die vielleicht immer mehr auch ähm, ja, ins Zentrum des Anlegerinteresses rücken wird, schauen Sie sich die mal näher an. Die E-Commerce-Unternehmen haben ja bekanntlich im letzten Jahr ganz besonders gelitten. Und dann hat es natürlich auch das Unternehmen, was viele E-Commerce-Unternehmen erst so richtig ausstattet, ähm, erwischt, nämlich Shopify. Also von weit über ähm, 100 Dollar jetzt runtergekracht auf ja, ungefähr 30 Minus 80 Prozent und da könnte man sich jetzt schon fragen, ob wir es jetzt mit der Korrektur vielleicht so langsam auch mal geschafft haben. Das Unternehmen ähm, hat ja ein exzellentes Jahr 2021 hinter sich, sehen wir uns auch gleich nochmal an und hat dann entsprechend auch Kapazitäten gewaltig aufgebaut und dann irgendwie gemerkt, oh, wir haben uns ein bisschen verschätzt, ist der Trend äh, wieder zurück zum analogen Kaufen oder äh, zum, zum Kauf in der eigenen Innenstadt ist doch etwas stärker, als äh, man sich gedacht hat. Und das ging dann insgesamt sehr zu Lasten der operativen Marge. Das Unternehmen hat jetzt aber gegengesteuert und damit sollte man sich da in entsprechenden Kennzahlen auch wieder deutlich erholen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass so leichtes, leicht verdientes Geld wie im letzten Jahr äh, wahrscheinlich nicht mehr zu machen ist. So, dann sind wir bei den Fundamentaldaten. 
Also letztes Jahr, wie Sie sehen hier, fantastisch. Und wenn man sich das Wachstum, was man hier im letzten Jahr gesehen hat, mal fortschreibt, ist kein Wunder, dass man hier die Aktie wirklich mal mit 100 Dollar bewertet hat. Und jetzt also die große Ernüchterung. Und die Ernüchterung ist wirklich groß, denn das, was Analysten aktuell schätzen, das muss auch nicht der letzte, das muss auch nicht der Stein der Weisen sein, aber sagt eigentlich, dass wir hier kaum über die nächsten Jahre profitabel sein werden. Und unter dem Hintergrund ist die Aktie jetzt noch immer bei weitem nicht günstig. Es wird vielleicht eines der wenigen Unternehmen sein, das sich am Ende hier durchsetzt und dann wird man irgendwann auch wieder die Margen hochfahren können und die Gewinne, die, die Umsätze werden sowieso deutlich steigen. Das heißt, wer jetzt einen ganz langen Atem hat, da kann man schon auf diesen Trend setzen. Allerdings, wenn man sich das Ganze insgesamt anguckt, die technische Seite gibt eigentlich eher nach wie vor Warnflaggen. Also wir sind deutlich runtergekommen und dann hat sich ja der Gesamtmarkt erholt. Jetzt gehen wir ein bisschen näher ran. Und eigentlich hätte dann auch eine Shopify, nachdem sie so stark verloren hatte, deutlich nach oben gehen können. Das hat man aber nicht geschafft. Man hat sich also kaum von den Tiefs erholen können. Das heißt, eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass wir eben nicht wirkliches Kaufinteresse hier ähm, bekommen und dass es sogar nochmal eine Etage weiter nach unten geht. Also ich würde von der technischen Seite und auch von der fundamentalen, da fehlen mir aktuell die Trigger, die kurzfristig äh, sagen würden, Mensch, jetzt dann, das muss man unbedingt haben. Das heißt, wer jetzt total überzeugt ist, der kann sich zwar auch hier und vor diesen, äh, an diese starke Unterstützung stellen, aber ob das jetzt zu einem Outperformer jetzt zum Beispiel über die nächsten zwölf Monate reicht, ich wäre leider skeptisch. So, das ist also äh, mein Fazit zu Shopify. Haben Sie andere Geheimideen, Wünsche, Anregungen, dann machen Sie gern wieder mit. Äh, die Abstimmung für die nächste Sendung läuft. Einfach bei mir im Reiter unter Community und dann einen der fünf Werte äh, nehmen oder aber etwas Neues vorschlagen. Danke Ihnen.